mahusiano ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu ama kwa hakika kila binadamu anahitaji mapenzi kwa maana ya kupendwa kujisikia fahari sana pale anapohisia anaheshimiwa na kuthaminiwa pia ukiona hapo kwenye mahusiano basi jiulize sana huenda una mapungufu chungu yeso tarajiwa. Na nini jamani? Laisi sana kufikisha. Pale napotokea. Kwani una nini jamani? Mzo na adui. Rafiki jamaa ama mtu baki. Umevu yake yanavumilika. Lakini vigumu sana kuvumilia maumivu ama majila ya moyo yaliyosababishwa na ndugu yako adamu kwa maana ya baba mama mama kaka au dada inaumiza sana umevu yake si rahisi kuvumilika Katika mudhi nimecheza kama lafiki wa Isabela. Hii mudhi ni nzuri mitamu. Kipengele ambacho kwangu kilikuwa ni changamoto kuna vipengele viwili. Kipengele cha kwanza kile cha ushawishi. Yaani ni mshawishi rafiki yangu amwache kitu yake kisa na umwa. Sio vizuri na kitu ambacho sio akipendezi kuigwa. Kipengele kingine ambacho kilikuwa ni changamoto kwangu kuna nyakati ilinibidi nilie. Sasa nilie bila sababu. <laughs> Nimtie ni mkubwa sana kwa kweli. Mimi hapa kwa majina ninaitwa Sayadu. Nimecheza kama Isabela. Kipengele kicho ni furaisha sana kipengele kimoja cha kuja story na Steve kule za kio kwa sababu ni kipengele ambacho kwa tipo very simple akikuwa na challenge yoyote ile kwa hiyo nilienjoy kwa kile kipengele kile pale lakini ni changamoto kubwa nilokutana nayo mimi hapa jamani kwa nyenye kutoa machozi vipengele vile vya kuleo ni lazima kulia kwa hiyo kwa changamoto kubwa sana na kipengele cha kubwa kinaona mama kile Thank you kwa katika the best katika hii movie nime act kama daktari kitu ambacho nimekipenda katika movie hii ni sehemu wakati tupo kile chumba cha upasuaji kile ah kwa kweli kufanya kazi wenzangu ndio ni ushirikiano mzuri sana kwa ili ya kumsaidia mgonjwa wetu kwa hiyo nikipenda sana yani kama hospitali zote wamekuwa wanafanya ushirikiano kama ule kwa kweli Mungu atujalie sana. Kwa hiyo nipenda sana ile sehemu. Sehemu ambayo tulikuwa na changamoto ni wakati tumeenda kumuona mgonjwa wa dini pale. Muda ule yule ndugu yake Steve anataka mgonjwa wake apewe ruhusa warudi nyumbani wakati mgonjwa mwenyewe bado aliyake kwa maututi. 
kwa kweli ah. walikuwa na changamoto sana kumfanyia cancel walikuwa ni kipengele ambacho cha kurudia rudia jamaa alikuwa na waka vile unaona kwa hiyo yeye ndo sema body ya kidogo ni kwa majina naitwa Joseph Nikamwendo kwenye hii filamu nimecheza kama mama wa Karen rafiki wa mama Isabela changamoto kubwa ambayo mimi nimeipata kwenye hii filamu ni pale nilipomshauri mama Isabela ili nimpe sumu apate kumuua Steve ah! ilikuwa very ngumu alafu nimecheza kama mtu mbea kitu kama yani siko hivyo yani siku sipendi tabia za kimbea yani mimi ukiniambia mambo ya Mungu poa lakini mambo hayo yeye nimecheza tu vile yani litafanyaje kwa jina naitwa Donald Peter Kaombe kwenye hii filamu ya Unexpected Art nimecheza kama rafiki wa Eric ambaye ni kaka wa Steve ambaye alikuwa ni mgonjwa pia kwenye hii filamu kipengele ambacho nimekifurahia ni pindi yule dada alipopata tatizo mchumba wake akiwa babalani akawa ananisimamisha ili nimsaidie. Kwa hiyo wakati tunamsaidia tunamuingiza Steve kwenye gari. Yaani kuna watu ambao walikuwa wanapita hivi na, na gari. Yaani waliamini kama ni kweli yule Steve ni mgonjwa. Hawakujua kama sisi tunatengeneza filamu. Kwa hiyo pana nilikifurahia sana. Kwa majina anaitwa Joyce Chasens Almarufu mama Madeo. Kwenye movie hii nimeigiza kama mama wake Isabela. Katika filamu hii hakuna kipengele kwa kweli nilichokifurahia. Vipengele vingi nilivyo vicheza kwa kweli vilikuwa vina changamoto sana kwangu. Vipengele nilivyocheza vya kumtilia yule kijana sumu, nimeke sumu kwa kweli nilikuwa namwekea ni kijana mbaya ni anihusuwa na muhusu mwanangu lakini kwa kweli ili ni niumiza sana na kumpiga kofi mwanangu nilimpiga kofi ambalo baadaye nilikuja kufikiria kama eh kwa nini nimpiga kofi kwa hiyo kwa kweli sio maisha mazuri ya kuyafuata ni maisha ambayo yalikuwa yanakwenda kinyume na haki za binadamu kwa kweli hayo tu ndio yaliyokuwa yameni yame lakini sivyo nilivyo kwa kweli sivyo nilivyo kabisa ni mtu mzuri, ni mtu mwenye roho nzuri. Siwezi kusubutu bali ya kawaida kufanya kile kitu. Kwa hiyo hiyo nilikuwa ni mchezo na nifundisho sasa kwa wale ambao wana wanakusudia au wanaweza kufanya hicho kitendo kiwalisia kabisa. Hicho kitendo ni cha kiunyama na kiukatili wa afya binadamu. Uh, kwa majina mimi naitwa Mr. Nemes Masawe. Mimi nimeshiriki kama mwongozaji wa matukio lakini pia nimeshiriki kama kameramani. Kwa hiyo matukio yote ambayo mnayaona nimeshuti ni hivi nikishirikiana pamoja na wadau wenzangu. Kipengele ambacho mimi nimekipenda kwenye movie ni pale ambapo mama alimpigia mtoto kibao. Yaani alimpigia kibao kweli yani serious mpaka tukaona ni kibao kweli. Sio ni kibao vya yani kiwa ni kibao kweli yani. Lakini pia uh, kipengele ambacho kilikuwa ni kidogo ni changamoto ni ni baadhi ya maeneo location zilikuwa ni changamoto sana kupata vibali vya kwenda ku vya kwenda ku shoot kule ndio tulikuwa napata changamoto mpaka wenda kuchukua usika kuchukua makaratasi na nini lakini tunashukuru Mungu kwa jitihada zake tunaweza kumaliza kwa salamu huyu anajua kabisa ni kutokea ndugu wangu na inawezekana si ndio roho ya usika tu yani ana usika anajua kutokea kusiana na filamu kwa kweli kwa kweli filamu nzuri na ina idea nzuri watu kuipokee wa support kwa kweli itawasaidia na watajifunza vitu vingi 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 sana Kuhusu movie movie ni mzuri ina idea nzuri sana ningeshauri watu waipokee na wa support kwa sababu ina mafundisho ndani yake Kwa hiyo ni mzuri sana filamu ina idea nzuri sana naomba watu tu waipokee e, wali, yale mambo mazuri ambayo yameonekana pale wayafuate yale mengine ni 
changamoto tu katika maisha lingine ni kwamba inatufundisha sana yani tu tunawasikiliza e, mabinti zetu tu tunapima tunapima binti anasema unafikiria unaomba ushauri ulio mzuri lakini sio kuatalisha maisha ya binadamu wenzetu kwa hiyo naomba sana hii ni filamu nzuri nzuri na inafundishwa karibuni sana filamu ni mzuri tunaomba watu waipokee waisupport hivyo haya tukachana hayo changamoto na uzuri wa filamu na wasii watu waiangalie filamu watajifunza kitu fulani wataona sisi tumefanya nini ehe wata kwenye kutupongeza tupongeze ili mambo yaende vizuri asante Uh, katika mubini na shauli watu waweze kuiangalia kwa sababu ina maudhui mazuri sana ya kuelimisha katika maisha ya kila siku ambayo binadamu tunaishi katika mazingira yetu haya wafanye kila wanaloweza waweze kuitafuta hii mubi waweze kuiangalia watapata ujumbe mzuri sana ah uh, kiukweli ukiangalia mubi na inaidia ina nzuri kwa hiyo tunawaomba tu wa, watazamaji wetu wawe tayari wa kuiangalia kuipokea waipokee vizuri waipe support kwa ajili ya wakisha kwamba vijana tunapiga hatua na watu wakae tu tayari pia kwa sababu kazi nyingi zinakuja kazi nyingi zinakuja kwa hiyo msio na wasiwasi asanteni sana